Maret ini adalah meminta juga pernyataan dari mereka yang akan menggelar aksi menyatakan bahwa itu adalah uh, menyuarakan aspirasi dilindungi oleh konstitusi. Dan ada tiga dengan artinya pada tiga satu mas polisi mengizinkan Jakarta anda menyatakan ini ada hubungannya antara aksi tiga satu tiga dengan pilkada DKI Jakarta. Nanti kita akan bahas bersama anda juga Pak Said terkait bagaimana menjaga iklim pilkada kita. Kami melalui sambungan persatelit dari kantor PBNU Jakarta Ketua Umum PBNU Said Abdul Sirot dengan politik artinya anda akan melarang seluruh warga warga nadin untuk ikut dalam aksi ini larangan tegas dari anda apakah demikian? Bukannya. Masa lebih baik diurungkan apa apa yang anda nilai dari atau pendapat anda tentang pandangan soal ini? Dari mas suaranya haknya memilih gubernur sekarang tinggal dua calonnya mau Ahok mau Anies silahkan dengan untuk soal rencana atau wacana sama si Al Maida mungkin anda juga mendengar soal ini uh, Pak Said apa apa menurut anda apakah perlu ada sama si Al Maida menjaga uh, tempat pemungutan suara ketika pilkada DKI Jakarta ini berlangsung? Ada Al Maida lima satu ada pendukung Pak Anies Menurut perwakilan dari ormas-ormas yang akan menjaga tempat pemungutan suara ketika pilkada DKI Jakarta ini nanti berlangsung 19 April nanti Anda melihat ini perlu bermanfaatkah untuk menjaga berdemokrasi pilkada DKI Jakarta berdemokrasi harus provokatif di beberapa wilayah DKI Jakarta apa yang Anda nilai dari peristiwa-peristiwa seperti ini yang mengikuti gelaran pilkada DKI Jakarta tidak boleh menyolati gitu diantaranya ya nah, agama Islam mengharuskan kalau ada umat Islam warga Islam yang mati dan juga untuk bersama untuk kepentingan bersama terima ya, kasih ya. ketua umum PBNU Said Aziz Syirah telah bergabung di Kompas Petang hari ini tetap bersama kami di Kompas Petang saudara kami akan kembali dengan informasi calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut dua Jarod Saiful Hidayat menjanjikan renovasi